欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。送走杨子后，何炅再迎多位老友，星期六下一期能成爆款。从决心整改、更换舞台来看，星期六栏目组是有信心且坚持要办下去的。毕竟在快本停播之后，这周末的黄金档已经让出来了，那必定要有所回报。刚开始。离开了快乐家族的欢乐节目组邀请了一众明星嘉宾，又专门挑了几位专业学员，好几个人站在台子上却不怎么默契，好似冷清。初期风评是不佳，毕竟大家还没从快本消失的悲伤里出来。但之后，随着好六团的成员越发固定，冯喜作为助理主持人也慢慢被培养出来。能够帮着何炅一起控场了，舞台上就开始热起来了。在播出半年之后，节目组把杨子请过来一起拍了新的宣传片，正式宣布全新企划开始。这新策划来袭，飞行嘉宾一期比一期猛，最新一期主打甜心可爱，既请到了浪姐的冠军王心凌，又让苍兰诀男女主来宣传。上线之后播放量破亿。王姐很厉害，杨姐更牛。她去参加的那两期，是节目开播至今播放量最高的，努把力能接近两亿的那种。虽只是常驻了两期，但杨子带给节目的热度明显的高。杨子办常驻复古主题，拉开企划新流量，实现双赢结果。杨子与星期六的短暂合作，就结果论而言，绝对是双赢的。对于杨子而言，他已经在《长相思》剧组紧张拍摄许久了。在《沉香如屑》开播之前，空白期了太长时间，这个时候选择去一档上星综艺露脸，既不浪费时间，又能有效出镜，半飞行的状态，也不会签订一季的合约来去自由。而对于节目组而言，杨子是自节目开播之后来的最大的一个流量。自然是要实现利益最大化。即使他只来了两期，但依然拉着他去拍了宣传物料，且在节目里多次 Q 他，非主流照片选他，网名也特意点他的。是在复古第一期还没播出的时候，杨子的网名就登上了热搜高位。杨子出现的两期，对于节目而言已经是爆款了。那送走杨子，迎来多位好友的舞台。还能再创造一个奇迹吗？实证明，把镜头给到杨子，他确实有能力扩展成可见的流量。两组艺人来袭，限定团那扎再出现，时代少年团单话题打破亿热度。何炅迎来的好友可以分为两组：漂亮姐姐那扎与帅气弟弟时代少年团。那扎与何炅的合作，最早可以回顾在七年前。在《偶像来了》的正片里，彼时娜扎才出道没多久，因为与张翰的恋情而遭受到非议。但是恰好家里还出了事情，实在承受不住压力的他，在餐桌上说着说着就难抑制自己的眼泪，很是委屈样子。即使多年之后，娜扎谈起那段画面时，调侃了自己，但真实一直是他做节目最大的真诚。跟孟子义一样，多年前被骂，但等时间过去，大家就会发现两个人其实都是笨蛋美人。那扎在快本的限定团里，实力打破自己高冷女神的荧幕形象。游戏黑洞加无意间的卖萌，被网友调侃：美貌是靠智商换的吗？怎么能这么搞笑？彼时何炅就给其多多鼓励，如今再回归，两人又能默契配合了。另一组时代少年团新一期的预告放出，单话题就破了一亿热度。队伍不是第一次全员登上舞台了，成员丁程鑫还是快乐家族的新人来着。在快本停播之前，就跟在何炅身边做常驻了。在男团里担任可靠大哥的他，在快乐家族里就是可爱弟弟。时代少年团作为偶像公司策划多年的团队。养成系的他们天然拥有一大批粉丝基础，在二零年团队实现泛人气飞升之后
，单人动态接连破千万。在男艺人话题讨论榜单上，数据一直不错。在全团来飞行之前，成员刘耀文、张真源就曾单人来过，对星期六的舞台不可谓不熟悉。其实从改版这几期就能看出，节目组在渐渐回归好友记。要的就是默契、温馨感，有多位好友加持，这下一期可以期待起了。张小涵预告五千万顶刘大瓜、杨幂、杨颖、杨子、杨洋其中一个。八月一十日，余记张小涵又预告顶刘大瓜了，还提前给出两条线索作为给大家的开胃前菜。一个信息点是粉丝数量超过三千万。另一个信息点则是给出了一份十人名单，其中包括赵丽颖、杨子、杨幂、杨颖、王一博、肖战、蔡徐坤、杨洋、迪丽热巴、王俊凯。不少网友看了这个名单就来精神了，毕竟这十个人都堪称是内娱圈的顶流，无论被爆的是哪一位，肯定能引起不小的轰动。随后，很多网友便展开进一步的推测与猜想。预测这位即将被爆出大瓜的对象究竟是哪一位？从这份十人名单逐一分析，可以得知十人中杨幂、杨颖和赵丽颖都是离婚带娃的单身妈妈，而剩下七位是未婚的流量艺人。眼看着被列入爆料名单，一十日晚上，肖战团队则第一时间发布长文回应，以最快速度撇清否认。由此来看，肖战可以第一个排除。8月11日，张小涵又给出了进一步的提示信息，将目标锁定在粉丝为 5,000 万以上的阳性顶流。这样一来，大家的猜疑范围可以进一步缩小。名单中符合上述条件的阳性顶流一共有四位：杨洋、杨幂、杨颖、杨子。不知张小涵拍到的是三位阳性女士中的一位，还是唯一男子杨洋,洋呢？而这四人此前也都曾传出过恋情，但都没了下文。据悉，杨颖与黄晓明正式官宣离婚，没多久，杨颖便传出与年轻艺人林一的恋情绯闻。有网友拍到两人同穿情侣装一起去网吧上网，爆料者给出了详尽的物料证明，当时现身的美女就是杨颖本人。不过事后，网吧老板特意发声。透露与贝别一同去网吧的并非男星林一，而是他的私人助理，而且两人当天穿的也不是情侣装。看来所谓的恋情瓜也仅仅是一次乌龙事件。与杨颖的单身辣妈相同，杨幂一十八年便与刘恺威解除了婚姻关系，此后杨幂也是绯闻不断，其中与魏大勋的绯闻被外界热议。不过，两人对未给出明确的回应。而前不久，杨幂在采访中重申自己目前处于单身状态，还提到了自己当下的爱情观。经历了一次失败婚姻的杨幂对此也是感触良多。在她看来，恋爱这件事风险极高，不确定，成本大还不一定回馈。从杨幂的语气与口吻可以看出，就目前阶段，她的确没有恋爱的渴望与意图。恋爱在他眼里反倒成为生活中难以名状的压力与负担。再来看看杨子，自从与秦俊杰官宣分手之后，杨子就陷入了漫长的感情空窗期。虽然在此期间，杨子多次传出过恋情绯闻，其中包括李现、肖战，但正如不少网友所言的那样，这些所谓的恋爱迹象大多都是双方 CP 粉脑补的情节。毕竟杨子性格活泼爽朗，一向异性缘很好，所以与很多圈内男星都保持着不错的往来。而且凭借杨子活泼可爱的性格，就算他真的恋爱，其实也不意外。也相信粉丝会送上祝福。最后一位被猜疑的，则是一直以禁欲系美男著称的杨洋,洋。杨洋,洋入圈多年，的确有过不少绯闻对象。此前因为与迪丽热巴合作。两人也曾传出过恋情，不过对此双方都没有做出回应。从杨洋,洋目前的状态来看，当下他还是以演艺事业为重。不过已经三十岁的杨洋,洋也到了谈恋爱的年龄，所以张小涵要爆料的对象究竟是谁？
，单凭这些信息的确不容易让大家提前预知答案。目前所有人都已经将期待值拉满，就让我们一同耐心等待晚上五点正式揭晓吧！可别再次让网友失望哟。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！